ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಓದ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ವಿಥೌಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು Hi guys, welcome to Search Creator YouTube channel. So in this video, I am going to explain about the subject of Mathematical Foundation for Computing. So in this subject, I will take the schema. So in this subject, the syllabus. So I will take the syllabus, but just the syllabus, the schema. So in this subject, I will take the model. I will take the model in any chapter content. I will take the topics. I will take the model. So up to the end. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ artificial intelligence and machine learning fifth branch is the computer science and engineering computer science sixth branch is the computer science communication engineering next seventh branch is the data science eighth branch is the computer science and data science computer science ಒಳಗೆ data science ಅಂತ ಒಂದು branch ಇದೆ so ಆ branch ಗೂ ಇದೆ next artificial intelligence and data science ninth one is the artificial intelligence and data science tenth one is the computer science ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೂಪ ಕೂಡ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಂತ್ ಮಂತ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೂಪ ಕೂಡ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮಂತ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಒಟಿ ಅಂಡ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೋಡಿ ಐಒಟಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಒಟಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೂಪ ಕೂಡ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೂಪ ಕೂಡ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐಒಟಿ ಸೊ ಯಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಓದ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ವಿಥೌಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಲಾಜಿಕ್ ಇದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳಿಗೆ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ
ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಹದಿನೈದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗು ಇದೊಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅದೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಹದಿನೈದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದಾವೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಐದು ಮಾಡೆಲ್ ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಲು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಮಾಡಲು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಐದನೇ ಮಾಡಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಐದನೇ ಮಾಡಲು ಎರಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿ ಟಿ ಯು ಅಥವಾ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿರಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿ ಟಿ ಯು ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಲಿಂಕ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಸರ್ಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದೇ ಲಿಂಕ್ ಎರಡನೇ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಟಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ನೆನ್ ನೈಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವ್ ಇದ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇಮೇಜ್ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗ ಕಾಣಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟು ಏನೇನು ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ ಒನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಟೂ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟಾಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲ್ ಫೈವ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅದೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಯ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ನೋ